Tremendo, como están sacando todo de la playa. Como están sacando la pareja esa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si no nos conocen, yo soy Fla. Acá está Willy. Somos las personas después del dengue. Claro, somos los renovados. Ya, bueno, somos personas con vida nuevamente. Fue, fue bastante duro, gente. La verdad, no, no les voy a, a mentir. Hemos pasado unas semanas bastante duras, no nos hemos filmado mucho porque nuestra energía estaba muy baja, costaba mirar a la cámara y sonreír. Eh, cuando estás mal de salud, es como que lo que más pensás todo el tiempo es en tu familia, en que estás muy lejos, empezás a extrañar, empezás a pensar un millón de cosas que quizás estando ahora en movimiento y demás, como que no, no, no las estás todo el tiempo viste pensando. Entonces, bueno, estuvimos tristes, pero bueno, acá ya estamos poniéndole toda la mejor onda para empezar un nuevo video, para empezar eh, un montón de cosas que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en unos días, señor querido? No les contamos todavía, ¿o sí? Nosotros vamos a hacer un cruce, que es el que hacen todos los viajeros, o la mayoría que llegan hasta, hasta acá, hasta esta bisagra que se llama Colombia. <risa> eh, vamos a hacer un cruce en barco. Ajá. Y Cruzar todavía el... no le vamos a decir a dónde, le vamos a dejar en suspenso. Ah, uh, es verdad. Porque todavía lo estamos organizando. Sí, todavía no hay nada definido. A lo que nos estamos por enfrentar ahora es cruzar el tapón del Darién. Para cruzarlo vía eh, terrestre, como venimos haciendo todas las fronteras, no se puede, no se puede. Eh, entonces tenemos que embarcar a la doña. Y por ende, para embarcar a la doña tenemos que hacer un millón de trámites. Así que el trámite de hoy es ir a comprar las maderas que ya estuvimos hace unos días. Fuimos a sí. Home Center y estuvimos Acá de Santa Marta. Sí. Sí, tomando medidas y demás. Así que ahora estamos yendo a eh, pedirlas, a encargar sí. las medidas. Estuvimos... ¿Por qué? Porque hay que tapear toda la combi para el barco. Una de las cosas que estuvimos haciendo fue... Tratando de buscar una funda para la guitarra de Willy sí. Porque la guitarra no puede ir en la camioneta Porque es un, un instrumento de valor Sí, la mía estaba hecha miércoles No sabes sí. lo que estaba Necesitaba así hacer una funda nueva de guitarra Después fuimos a, saca, a poner una vacuna Marky Que es la antirrábica sí. Que bueno, ahora le faltan un par de cositas más Para el cruce, más. pero bueno Todavía... Vamos ahí, tachando, sí. tachando de la lista. Así que bueno, acá ya nos estamos por ir y mientras tanto les cuento que para poder hacer todos estos trámites que tenemos que hacer, que es una lista eterna, como les venimos diciendo, estamos haciéndolo todo gracias a que hace aproximadamente un mes, desde que entramos acá a Colombia, sí. estamos utilizando Hola Fly. Y Hola Fly es una e SIM virtual, la cual vos instalás en tu celular mediante eh, un mail no, con un código QR que lo tengo acá y se los voy a mostrar sí. nosotros entramos en la aplicación de Hola Fly o también entras en la web y pones el país el, el cual vas a visitar por ejemplo en este caso nosotros estamos en Colombia claro. entonces pusimos Colombia, cargamos bueno, nuestros datos nos creamos un usuario y demás y te llega automáticamente un mail con un QR al cual vos escaneás y seguís todos los pasos y activás tu, tu plan, digamos, en tu celular. Sí. Así que estamos, la verdad que no, súper bien eh, tener en estos momentos Solafly porque tenemos internet ilimitado. O sea que todos los trámites que estamos haciendo, todas las investigaciones que estamos viendo de que los vuelos, que ir a para acá, que llamar allá, que esto, que el otro, todo lo estamos haciendo gracias a que tenemos internet ilimitado y no nos estamos eh, nada controlando con eso también, que, que siempre en cada país es, es difícil tener ilimitado, va, no claro, hay. Tenés no que hay. sacar un chip y ir a, la, a los kioscos a cargarlo, sí. es un... Y no, y no hay ilimitado, o sea, son pocos los países que tienen ilimitados y Hola Fly tiene en más de 100 países claro. eh, internet ilimitado y tienen servicio en más de 170 países. Así que que ustedes, por ejemplo, si están queriendo irse de viaje a algún lugar, está re bueno también porque en este caso nosotros entramos por tierra, pero cuando vas, eh, no sé, bajás y llegás al aeropuerto claro. y querés pedir un no sé, un, un, un Uber, por un Uber sí, sí. Eh, tenés que tener internet y estar buscando ahí el wifi, no, acá no, acá activás directamente el plan en tu celular, llegás al aeropuerto y ya te agarra la antena que estés ahí en el país y podés claro. ya libremente estar utilizando eh, tu internet en el país que, que hayas elegido. Así que la verdad que en ese sentido está re bueno, es súper rápido, súper fácil de instalar y la verdad a nosotros nos está eh, salvando con todos sí, los trámites. Nos 
arriba porque tenemos que usarlo, ponerle, tenemos que hacer cosas, cargar en internet cosas y demás y necesitamos de, buena conexión. Estar todo el tiempo metiéndonos para ver el, el, el tema de los vuelos, eh, cargando formularios en, no sé, en internet por los papeles de Margui, entonces la verdad que súper bien, eh, incluso ahora Willy que hace tanto que no estamos circulando ni viajando, se está descargando claro. Todos los mapas en este sí, momento. Los mapas de, de, sí. como es del, de la región donde tenemos que ir, digamos, de, de todo la próxima esto. región, sí. Y bueno, y eso también lo estamos haciendo con Hola Fly porque claro. baja directamente ahí todos los mapas. Así que, gente, les vamos a dejar acá abajo un código de descuento del 5% para que en su próximo viaje sí. o donde vayan puedan contratar y, y Ponen, nada. darle la vuelta en el código de descuento y listo. Exacto. Y ya está. Así que. Y de paso nos ayudan a nosotros también, ¿no? <risa> sí, claro. <risa> y bueno, gente, vamos a arrancar con unos matecitos sí. la mañana de hoy. Eh, nos vamos a empezar toda esta gran lista Así que vamos, vamos. Ya estamos acá por las calles de Santa Marta Y para ubicarlos geográficamente Santa Marta está a 226 kilómetros de Cartagena y Santa Marta es la capital del departamento de Magdalena acá en Colombia así que es una ciudad bastante grande nosotros estamos parando en un lugar que se llama La Gaira Gaira, ¿no? creo sí, que es como a las afueras es donde está la playa, una de las playas famosas de acá de Santa Marta que se llama Rodadero, estamos ahí muy cerquita y en este momento, bueno, eh, nos venimos para el lado de la ciudad en sí de Santa Marta de acá la gente viene y hace base y se va a hacer un montón de actividades como por ejemplo ir al Tairona o ir a la ciudad perdida de, de los Taironas, hacer caminatas a la Sierra Nevada, hay un montón de trekkings y demás cosas digamos que se pueden hacer y qué pasa, qué pasa que darle la vuelta no las va a hacer es que después de haber tenido dengue, la verdad que como les decíamos la pasamos muy mal y el médico nos recomendó que mínimo por 15 días no estemos en contacto con la Pachamama, prácticamente. <risa> con la selva, menos con la no, selva. No, Pachamama. No vamos a tener que perder el Tairona, que está bueno. No, sí, es un tema porque, bueno, teníamos muchas ganas de ir al Tairona, son una de las playas más lindas de acá, y con todo este tema del, del dengue, eh, no, no vamos como a que nos lo prohibieron un poquito. No, por la duda. Sí, además, eh, no, no hemos filmado nada, pero ya no estamos más con los chicos de Bueno Va, sí. que de paso, si están viendo esto, les mandamos... Un beso, un beso muy grande, grande porque no hemos podido hacer despedida ya que nada, nos agarró justo en el momento así de dengue sí, y todo. Crucial. A ellos les salió el barco, ya están embarcando y demás. Sí. Entonces nada, nos despedimos, nos vimos, sí. nos abrazamos todo, pero no, no, no hemos podido documentarlo por ustedes, eh, para ustedes, perdón. Así que nada, les mandamos un beso muy Son grande. Son unos genios los chicos, la verdad que nos eh. están ayudando un montón también porque sí. saben mucho de viajes. Hemos llegado ya a... Home Center, bueno. Sodimac, todo esto, vamos a ir a pasar todas las, las medidas que estuvimos sacando para comprar las placas y dividir esta parte, esto es lo sí. que queremos dividir. Tenemos que tapiar todo esto. Para que no puedan pasar los que manejen la doña, o no sea, puedan pasar dicen allá. que no pasa mucho, pero por las dudas, viste, sí. para que si, si quieren entrar será difícil. Ojalá que, que no. Nadie va a entrar, está, la doña está protegida, está protegida por mi abuela, por nosotros y por todos ustedes. Sí. Así que vamos. Vamos, vamos. Ahí dejamos a la doña allá y estamos entrando en esta parte de construcción que acá vamos a encargar las maderas. ¿Tenés todo tu papel con las medidas? Ah, a ver, mostrarle al público lo eficiente que es Willy. Es increíble esta letra. A ver. Mira. Puerta de atrás, tal, tal medida, ventanas para tapar la tapa de los asientos de atrás nuestro, ventana de la cocina y listo. Todo, así que acá están las maderas y una de estas maderas son las que nos Pero van a cortar. Sí, si vamos a elegir una de 0,9 milímetros. Milímetros, digamos. Va, 9 milímetros. Ya nos hicieron todo el corte, fueron dos placas y cada placa nos sale 114 mil pesos colombianos. Después la vamos a reutilizar esa sí, madera. Ya, tenemos que hacer un montón de cosas con la madera. Así que vamos a tratar de hacerle los menos. Le hacemos una cucha Margui. Sí, los agujeros menos posibles para después reutilizarlo. Sí, Ahora tenemos que venir a entregar acá el ticket para que nos hagan el corte y hoy a la tarde. A las 5 por ahí vendremos. Capaz que está. 
paramos a hacer una, una, una paradita técnica, vamos a sí. decir, porque ahora como cuando salimos a hacer cosas a la calle es muy fácil cocinarse la doña. Sí. Y miren todo lo que vamos a comer por 15 mil cada uno. O sea, es súper barato. Es justo enfrente del home center y nada, miren, sopita con el plato. Se encanta la sopa, no saben sí. cómo le gusta. Nosotros nunca comemos afuera, o sea, muy pocas veces. Sí, es que si hubiésemos cocinado todo esto seguro nos salía más caro. Claro. Así que, bueno, a comer. Bien. Llegamos a la veterinaria y encontramos lo que necesitamos para el avión, sí. que es un bolsito. Para Margui. Nos da mucho estrés tener que meterla acá adentro, pero... Pero bueno, estoy poniendo caramelitos, así se va metiendo de a poquito. Dale, 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 Nunca sí. lo haríamos, pero bueno, es la condición. Es la condición para que pueda viajar en el avión. Obviamente que vamos a tratar de ver si, si convencemos a la zafata de que sí, la deje... Sí, en brazos. Llegamos acá a la zona del puerto, digamos, de Santa Marta, allá. Ah, el otro día había un crucero enorme, ahora no está. Pero bueno, se ven los barcos gigantes, también allá están los contenedores. En uno de esos podría viajar la doña. Ah, acá estamos viendo que hay todo un parque que están hecho con esos contenedores también. Digamos, todo lo que es el malecón, los puestitos están hechos de contenedores. Qué loco. Así que bueno, está lleno de, de barcos y todo. No está fácil parar, la verdad, para venir a caminar acá. Queríamos buscar un estacionamiento por acá, pero está todo como muy... Eh, muy lleno de autos que acá no se puede estacionar, acá sí, acá no. Así que, bueno, hola. Justo el sol cae en el mar, que está buenísimo la atardecer acá. Es uno de los mejores atardeceres que vimos. Pero no se ve nada en este momento. Sí. Está todo quemado. Está, lo, lo tenemos al sol en contra. Ahí está el puerto, por ejemplo. Hermoso. La verdad que Santa Marta se ve re lindo, una ciudad re linda. Estas son todas las maderas que pedimos. Ya estamos. Qué sí, loco, ¿no? Meter la comida acá como chipeche. Como eh. cuando la construimos. Esta que ven acá es para acá, para esta parte. Con eso tengo que hacer la forma de. Tenemos que sí, hacer la forma sí, de sí. la combi. Nos falta esto último y ya estamos, eh. Miren cómo entró todo, eh. ¿Qué? Arquitecto. Bonia. Es esa. Tiene espacio. Ahora sí. Tenemos las maderas, sí. un paso menos, solo queda ver cómo vamos a instalar todo esto porque es un montón. Pero bueno, podríamos decir que se terminó el día de hoy. Fue, fue cansador, ¿eh? fue fue cansador por el calor, sí. porque hace mucho que estábamos parados y salir otra vez a estar en movimiento eh, te cansa. Así que mañana será otro día. Bueno, vamos a empezar con las maderas, que las tengo de arriba. Ayer las puse ahí en, en el techo porque había mucho viento y no quería que se me vuelen en la noche de ayer. Mientras tanto también estamos editando el video. Ahí está Fly editando un, uno de los videos que le vamos a dejar por acá. Así que estamos a dos manos, digamos. O sea, yo voy a tratar de estar haciendo esto y mientras Fly me pasa el video para seguirlo. Así que espero que lo podamos terminar entre hoy y mañana. Así ya lo tenemos listo. Me acuerdo que antes de salir de viaje nos compramos esta cosa que es una caladora portátil que llevo como una batería y bueno, siempre nos salva. Bueno gente, después de un par de horas con esta cara de topollillo atropellado, miren ya estoy terminando lo que es la primer parte digamos, ¿no? O sea, porque me falta un montón, porque me faltan todos los cierres de esa ventana también y todo. Así que, miren, así va quedando. Día 2 de armando todo para cruzar el tapón del Darien. Y les quiero mostrar cómo quedó la madera que se hizo ayer. Willy solo, todo solo lo hizo. Con una paciencia. Bueno, ayuda tuya, pero... No, sí, me ayuda era empujar y sí. sostener nada más. Y marcar, pero... y marcar un poco. Bueno. Pero bueno, eh, al final quedó trabada. Esto, es... Esto fue... Paciencia pura y cortes, prueba, cortes, prueba, cortes, viste cómo es. Solo lo podías hacer vos, porque sí. yo hubiese hecho el dibujito corto. Y listo. Y hay que sellar acá también esta ventana. Sí, lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer ahí y vamos a hacer atrás, no. en estas ventanas también. Bueno, acá acabo de venir a la ferretería a comprar unas cosas que me había pedido Willy. 
y seguimos haciendo trámites. No, no, no. El susto que me acabo de pegar recién, gente. Ay, me había olvidado de esto. Pero recién se me paró una moto así acá al lado y me decía no sé qué, me hablaba, viste, bajito. Y yo no entendía porque cuando se me acerca alguien siempre tipo bloqueo y no respondo porque, qué sé yo, uno en Argentina o en todos los países, ¿no? Se acostumbra a no, no sé, a no, a no responder, salvo que te estén preguntando, disculpe una consulta, pero cuando se te paran así, es como seguir caminando y nada, y no, no hacer contacto visual. Bueno, después se fue y me pa se paró otro y ahí caí de que acá eh, andan unas, unas motitos, creo que esa es una, andan unas motitos que te hacen de taxi. Entonces vos, vos podés ir caminando por la calle y te dicen moto, moto, pero este señor hablaba arriba bajito y yo no sé qué quería. Y era nada, me estaba diciendo de la moto. Ay, hasta que me di cuenta que era eso. Colombia es el país con más motos que vas a ver en todos lados. Miren, ahí va una chiva. Esa no es la chiva rombera, pero es una chiva. Ah, ven, ahí hay una moto que te lleva como taxi, lo que les estaba diciendo. El chico lo paró y vino un taxi. Y otra cosa es que todo el tiempo van a escuchar acá, bocinazo, bocinazo, y es eso, eso mismo de, de la gente que te va tocando bocina para llevarte, ¿no? Ya sea taxi, moto, lo que sea, pero me había olvidado de eso, ya estoy más tranquila igual. Es súper seguro caminar por acá, estoy con la cámara, hay mucha gente, hay mucha tranquilidad, siempre hay que estar atento, pero bueno, nada. Ya volví a hacer las compras, ya cambiamos todo para poder pagar acá al servicio que ha venido al, al camping donde estamos parando el electricista que se llama Steve y un genio. Y estamos ahí viendo, ahí tenemos unos quilombitos, pero se puede solucionar, creo yo. A él nos dio súper seguridad y tranquilidad y está ahí concentrado, así que nada, eso está re bueno, conseguir una persona que trabaje así. 7 de la tarde y acá parece que fueron las 10 de la noche porque ya oscurece temprano. Estamos arreglando la fuga. Ahí estamos. Bueno, yo le sí, estoy ayudando sí. con la luz, mirá, yo sé que le pone la luz. Por Esto era el problema, gente, miren. Esta cosita de miércoles, era que andás a ver cuántos años tiene, porque a esto vino con la camioneta, no, claro. hay, no hay duda. Pero esto hacía de que se nos descarguen las baterías. Sí. Porque tenía un cortocircuito, no sé qué pasaba. Bueno. Por suerte, el que sabe, sabe y lo detectó al toque, sí, porque nosotros... Y bueno, la gente estudió para esto. Hoy empieza un día caminando, haciendo actividad física, después de todo lo que fue el dengue, la verdad, porque estamos como súper agotados. Ayer fuimos a hacer las compras o antes de ayer. Y no saben, veníamos con las bolsas y estábamos cansados. No sé, nos da sueño rápido todo. Así que el dengue medio que nos dejó flojitos, flojitos. Y bueno, hoy me levanté y me propuse salir a caminar, empezar de nuevo todos los días a caminar y vamos a ver si lo puedo cumplir estamos full con toda la organización del cruce del barco como les venimos contando y ayer haber terminado un par de cosas como ser la electricidad que ahora cuando llegue a la combi les voy a contar eh, es como que te da te da aliento, te da ganas de, de seguir, ¿no? a seguir caminando el día de hoy y a terminar con todo lo de la doña vamos ya estamos mano a la obra nuevamente, después de 7 kilómetros metí más o menos en la caminata del día de hoy Mientras Willy se levantaba, desayunamos sí. y ya estamos de nuevo activos ¿Ahora qué estás haciendo? Sí, estoy cortando la madera esta que va a la cocina ¿En qué parte? Va la, así tapada la cocina, toda esa ventana va a ir tapada, ya sí, la van sí. a ver Por mi parte les voy a mostrar lo que voy a hacer yo que es, saqué esta madera que estaba metida ahí adentro, era el piso del mueble donde va el agua y todo y obviamente como tiene agua, tiene humedad, la madera está detonada, incluso la agarraron las hormigas así que con todos los retazos que nos están sobrando vamos a aprovechar para reemplazar varias maderas y acá me encontré porque saqué los aislantes y me encontré que estaba todo bueno, lleno de tierra, oxidado seguimos con un cepillito de alambre fosfatizante y ahora le vamos a pasar esta pintura que es un antióxido y a la vez va a proteger, así que vamos a hacer tipo así y se va a pintar solo ¡Charán! Qué fácil sería que se pinte así de rápido, ¿no? Pero no fue así. Mientras tanto, en este caos, seguimos tratando de adiestrar a Margui, que entra a comer acá. Miren la mugre que tiene porque le tiramos agua. ¡Eh! eh ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo come su comida! ¿Lo lograremos? 
¿Qué dicen, gente? ¿Lo lograremos? Ya está, ya quedó. Nada más le faltan unas celes. Y acá va a estar con la otra madera que vamos a presentar acá, que ya está terminada. Y por suerte quedó al toque. Bueno, miren cómo quedó acá el nuevo piso. Todo con pintura, ya se secó el aislante y la maderita nueva. Quedó otra cosa, es otra cosa ahora. Vamos. Reporte del día 3 haciendo todo para el cruce del tapón del Darien y queremos contarles que ya pudimos terminar con todas las maderas ahí Willy las está acomodando arriba del techo porque todavía no la vamos a instalar ya que todavía nos quedan unos días unas semanas para seguir viviendo la combi pero ya están, están todas ahí y acá está la que era la más difícil ahora la vamos a subir creo que para ver cómo quedó todo van a tener que mmm, ver el próximo video me parece que va a quedar en un próximo video lo de la subida del barco aprovechamos todas las maderas que nos sobró para acomodar acá abajo el cajón hicimos nuevas divisiones y ahora lo que vamos a hacer es solucionar este enjambre que tenemos acá que es un desastre de haberlo hecho siempre en movimiento y qué sé yo vamos a tratar de emprolijar esto sacar esta madera y bueno y ordenar y creo que a partir de mañana si todo está bien esta gente va a empezar a disfrutar la vida eh, paseando el mar y todas esas cosas un día más en Santa Marta creo que se nos van terminando nuestros días en esta ciudad se nos van terminando nuestros días en este camping que estamos parando hace mucho como les decimos y hoy vamos a disfrutar el atardecer en la playa Rodadero una de las playas más conocidas de Santa Marta nos vamos a caminar sí. y nos vamos en ¿cómo se llaman estos? Bici Taxi Bici Taxi ¿nos va a llevar él? ¿nos va a llevar vos? seguro todo? ¿tenés todo? ¿todo el día? Quisimos salir a hacer la aventura. Hijo, bueno, tu Sam puede fallar, ¿no? El mecánico, ahí está. Ahí va, ahí va. No, acá no ha pasado nada. Una piedra en el camino. Entendió que mi destino era rodar y rodar. ¿Qué edad tenés, Joelín? 12. 12. 12 años. Joelín. ¿Y ahora estás de vacaciones en la escuela? Sí. Ah. ¿Y aprovechás de hacer esto? ¿Y este carrito es tuyo? Sí. Mira, ¿eh? O sea que lo que vos generás acá es para vos, tus ahorros. Claro. Muy bien. ¿Qué querés? ¿Que compramos un motor? <risa> bueno, llegamos a Rodadero. Música, música, música. ¿Y los frenos cuáles son? ¡Los frenos! Ah, este, este paseíto desde donde estábamos hasta acá nos salió 5.000 a los dos. Así que ahí estamos. Gracias. Gracias. Mándate un saludo, ya te vas a ver. ¿Cómo se llama tu carro? Goku. Goku. Chao, gracias. No, lo que fue esa realidad es tremendo, pero ya está. ¿Qué no pasó. Que vive una pierna más flaquita que la otra. Hoy es martes y está lleno de gente. Yo pensé que hoy, por ser día de semana, no iba a haber casi nadie. Se ve que están de vacaciones, me parece. Deben estar de vacaciones. Sí, es enero, es enero. Sí, ¿quién no está de vacaciones en enero? No sé. Sí. Yo vine el otro día, el, el domingo, y había mucha gente, incluso estaban armadas las carpas. Pero dije, vamos el día de la semana que no va a haber nadie. ¡Iluso! <risa> Así que, pero está lindo, acá sí está lindo porque hay palmeritas. Bueno, hay mucha gente, mucha música, pero ahora vamos a tratar de encontrar algún lugarcito ahí para sentarnos. sentarnos. Ahora sí encontramos dónde sentarnos acá en el medio de la playa, para un lado, para el otro. Así que vamos a disfrutar la tarde, disfrutar este atardecer y despedirnos de Santa Marta, que la verdad no la hemos podido recorrer mucho claro no es que estuvimos haciendo millones de cosas hoy estamos descansando un poco las manos que nos duelen ella tiene tortícoles justo si sí, no puedo mirar para allá sí así que vamos a descansar mirando el atardecer que acá está re lindo la verdad miren qué loco nos están sacando la gente de ahí las luces que ven ahí es la policía que está sacando a la gente de la playa re loco miren 
Tremendo como están sacando todo de la playa La primera vez en la vida que vemos algo así Están con los cuatriciclos sacando toda la gente de la playa Como diciendo no le podemos dar más seguridad Váyanse Miren ahí está la policía, la ven Allá Qué loco Se están yendo todo el mundo Miren, miren Tremendo O sea, como si fuéramos un ganado sí. Viste cuando vienen los, los perros Los border collie Y que te empiezan a echar Bueno, así, o sea, nunca habíamos vivido sí. esto Yo pensé que tocaban porque la gente no puede estar en el agua Pero no, de la playa te tenés que ir Y medio que te apretan ahí con el cuatriciclo Debe ser común para la gente esto Pero para nosotros no es para nada común Paremos no voy antes que nos pasen por arriba ya llegaron acá. Y te hago una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué sacan a la gente de la playa, sabes? Ah, porque hay un horario. La política tiene un horario de restricción. Ah, mira. Bueno. Loco, ¿no? ¿Tenés? Tremendo, nunca había visto una cosa así. Es como que estábamos re tranquilos encima. Lo loco de todo es que son las 6 y 40 de la tarde, no es que son las 8 de la noche, 9, por él que ahí ya sabes. Pero es re loco eso. Miren, lo están sacando esa pareja. Miren cómo están sacando la pareja esa. Estaban sentados re tranquilos. Tremendo. Nunca vi esto. O sea, obviamente vieron que nuestra caminata fue camin o sea, venir caminando y meternos. Nunca antes visto. Nuestra, o sea, nosotros vinimos caminando y nos metimos directamente en la playa. No es que vimos un cartel que diga salgan a las 6 de la tarde, no sé, no pueden estar más en la playa. Debe haber carteles, seguro, porque la gente se para y se va. Pero nos parece muy loco, o sea, nunca... Nunca nos echaron así de la playa. Se van a venir a sacar ahora. Mirá cómo lanzan, hasta que no se vayan no, no lo van a parar de decir. ¡Dos! Ah, están borrachos eso, por eso le. ¿Vos decís? Sí, están borrachos. Gente, qué loco. Qué loco, ¿no? Bueno, ustedes nos dirán, sí, chicos, tranqui, en Colombia es re normal tal vez. O acá en Santa Marta. O acá en Santa Marta. Cajera, Marta. Pero nunca antes habíamos visto esto. Pasa que debe ser que no, ya no pueden darle seguridad a ciertas horas a la gente, entonces los echan para limpiar la playa, me dijo una chica. Debe ser por eso. O también para que no vengan a tomar y ponerse borracha a la gente ah. acá, ¿no? Pero nosotros Pero es estábamos, muy, demasiado nosotros temprano. estábamos con un café frío. Pero demasiado temprano igual, me parece. Bueno, no. no sé. Tal vez porque vayan a, para que vayan a consumir a los bares y ya se queden igual. No sé. No sé. Pero bueno. Así terminó el día, pensé que, sí, que íbamos bien. a relajarnos ahí, pero no. <risa> Todo bien igual. Bueno, no podía no preguntarle a la policía, así que me acerqué a preguntarles y me dijeron que... Eh, le pregunté dónde hay un cartel para saber, por ejemplo, nosotros que acabamos de llegar a la playa por primera vez, dónde hay un cartel para enterarnos y nos dijo, no, no hay, es un decreto. Y le digo, ay, ¿cómo te enterás? Así, ah, me dijo. Así que... Para los que son nuevos acá, se enteran así como que de repente te empiezan a sacar. Capaz que pasan las playas de las ciudades, ¿no? Igual dice la policía, la gente no, no te hace caso y vuelve al mar en un ratito. Claro. Pero bueno, pero muy loco. Acá seguimos viendo como la gente se viene, se viene, porque los están sacando. Así que es muy loco, así, así sí. termina nuestro día. Sí. Nuevo día, gente, y llegó... Yo creo que este nuevo día es un nuevo día diferente. Porque ¿Por qué? llegó el día, ¿vieron como la, el meme ese que sale el lenito gritando ¡Es tipo ¡Es hoy! ¡Es hoy! De Stuart Little, bueno, así me siento, como diciendo ¡Es hoy! Claro, porque pensábamos quedarnos un día en el camping y nos quedamos 20 días al final. No podíamos arrancar de este lugar, era como hoy, hoy nos vamos y pasaba algo y, y hoy de, esto y claro, no. editar los videos o hacer las maderas o esto o aquello y te sí. ibas retrasando. Sí, obvio, siempre, siempre a la vez con todo esto que nos pasaba, siguiendo trabajando y creando, tratando de crear contenido para ustedes 
en el sentido de ponen, poniendo una sonrisa y también compartiéndoles un poco nuestra parte eh, emocional, la cual no, nos tenía ahí para no... Nada, no, no queremos mentirles, como siempre decimos, somos eh, súper sinceros. De ser, ¿sí? claro, tratamos de ser lo más transparente posible en la, en la cámara, digamos, compartiendo lo que hacemos. Claro, y si se ha notado caras de tristeza, de angustia, era, verdad. era de verdad, o sea, estábamos mal. Y, y bueno, y si se nota es porque somos así y estamos así y son momentos y supongo que todos los tienen. Entonces, hay, nuestra vida tiene momentos lindos, momentos tristes, eh, días buenos, días malos. Tiene momentos donde tenemos muchas ganas de salir a recorrer y conocer y compartirles la historia de cada lugar y momentos donde no podemos. O sea, no es que no queremos, no podemos porque emocionalmente no estamos bien. Hoy siento que, que se movilizan muchas energías, se movilizan muchas cosas. Yo siento que mi cura para muchas emociones, tristeza, lo que sea, es agarrar, prender la camioneta, mate, eh, música, rutear. Y eso me, me hace feliz. Así que no sé vos, ¿cuál es tu yo, método? Yo bolsito y quedarme relajado, tranquilo. Eh. No, pero tu método para salir de la tristeza... Oh. La música. Esa, yo te iba a decir. ¿Qué haces? ¿Te pones no, a... estuve componiendo mucho estos días. Mucho, mucho estuve componiendo. Así tocando que... mucho la guitarra. Sí, tocando mucho, cosa que hace mucho que no tocaba y bueno. Eh, más que nada creando, creando sí. porque bueno, a mí me gusta eso. ¿Ahora qué estás componiendo? ¿Una? Una samba. Una estuve samba. componiendo y unas chacareras y eso. Mucho folclore. Sí, extrañando, mucho folclore. extrañando a Argentina. No sí, le vamos a negar. muchísimo. esto cuando empecé a filmar ahí pero no sé cómo se llamará esta zona pero mucha mucha suciedad los niños corriendo sobre la basura y esas cosas y ahora sí gente después de casi 100 kilómetros llegamos a un punto donde vamos a frenar para poder entrar a la ciudad que estamos yendo de una forma muy diferente a la que venimos haciendo desde que entramos nuevamente acá a Colombia sí. así que, ¿qué onda la ruta después de tanto tiempo? Uy, yo la verdad que estoy re cansado, tengo un sueño pero bueno, ya falta poquito y terminamos y se viene un puente re lindo, lo estoy viendo sí. de acá pero estamos yendo a una ciudad característica, ¿por qué? Escuchen. ¿Por qué? ¡Oh, no! Oh, oh, ¡Copyright! ¡Copyright! Bueno, estamos, estamos yendo, yendo a la ciudad de quién? De Shakira. De la diosa del pop. Así ah, que. Ah, ¿Esa no es Madonna? Ah, bueno, también, pero del pop latino. Ah, ojalá, no sé, tengo así como mucha ilusión de que, que vamos a ver cosas de ella o qué sé yo. Una no estatua, hay una estatua. Hay una estatua, sí, no sé. Así sí. que, gente, nos vemos en un próximo video recorriendo la ciudad de. Barranquilla. Gracias por llegar al final, por ver los anuncios sí. y también por entendernos todo este tiempo que estuvimos un poquito más. Sí. Así que les mandamos un beso enorme. Adiós. Chau, chau, chau.